בלוי משין. הצד שם אבסרדיטי זה נייס. Manko z tej strony Geeks, witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie wstępne oględziny zwłok. E, wykonaliśmy zadanko z ojcem Kuna i przynieśliśmy samemu Kunowi e, troszeczkę speedu. No i zaczęliśmy się rozglądać dalej po apartamentowcu półwysep. Dostaliśmy właśnie zadanko od tej przemiłej staruszki, która sobie tutaj sprząta. I mamy sprawdzić, co się dzieje w lokalu numer 10. Sprzątaczka mówiła, że mieszkanie powinno być puste. Ktoś jednak ewidentnie jest w środku. Czyżby członkowie kontrkultury przyjrzyj się sprawie i poinformuj sprzątaczkę w holu apartamentowca. Dobra. Przy okazji pojawiło się sporo myśli, które chciałem zinternalizować. W tym momencie internalizuję ich aż cztery jednocześnie. Także mam sporo minusów niestety na czas analizy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy ja w sumie wiem, co wyjdzie, bo sprawdziłem to w internecie, ale później wam to po prostu pokażę. No dobra. Co my tutaj mamy? Yy... Koszulę na logikę mam założoną, opanowanie. Dobra, myślę, że spoko. Zestawik wbijamy. You hear someone walking around inside. Rearranging the furniture. The number on the panel says 10. To mieszkanie powinno być puste. Włamała się tam pani? Excuse me? Of course not. Aha. Scare them. Suspected of some big crime. There's no sweet talking your way in there. Be official. Nie potrzebuję nakazu, jeśli podejrzewam, że doszło do włamania. Przez chwilę panuje cisza, po czym słyszysz, jak drzwi się otwierają. That was smart. Stwierdza porutnik, porucznik, wskazując skinieniem głowy otwarte drzwi. Poszło łatwo. No, a zobaczmy, kto tutaj siedzi. Okej. Okay. Kim jesteś, droga pani? I co tutaj robisz? Satisfied? My name is Mariel Charpentier and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking in as I have every right to be here. The keys, see? Pyta potrząsając zestawem kluczy trzymanym w ręce. Agentka nieruchomości. Ciekawe. Her voice is really cheerful despite her obviously hating you. <laughs> okay. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Grzebie w swojej torebce i wydobywa z niej paszport w jasnej papierowej okładce. Przyjrzyj się paszportowi. It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control, written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside, along with all her personal details. Ładna fryzura, oddaj jej paszport. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. Mhm. Mm Co pani tu robi? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Wiedział chyba jak się dobrze zabawić. It was some kind of a marabund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. A sudden serious look crosses her face. This story didn't have a happy ending. Mm -hmm. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted or is that it? I'm in a hurry. Dobra, dobra, spokojnie. Czy nie jest trochę późno na pracę? 
It is. Robi kilka głębokich wdechów i wydechów, po czym liczy do trzech. Zdaje się, że to jakaś specjalna technika panowania nad stresem. Po chwili kontynuuje. Everyone says the real estate agents don't do anything. But here I am in the middle of the night cleaning up someone's crash pad. Mm -hmm. So the sooner we get this over with, the better. Widziałem w głębi korytarza przejęte mieszkanie. Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us three months of rent. Three. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. Mm -hmm. So preppy. She's probably on some low-grade performance enhancers, like Preptide or Pericanine. Oh, kurde. Elektrochemia zawsze potrafi rozpoznać pół na co. A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. The sum must have been puny. Oh, it irks her. The incompetence. Hmm. To nie mogła być zbyt duża kwota. Te mieszkania wyglądają dość mizernie. These apartments are perfectly fine. They have gorgeous architecture, a million real view of the bay, good ventilation, neighbors, life, spark, and they are affordable. <laughs> Chyba się tego wyuczyła na pamięć. I'll tell you, Martinez has a future. In a few years it's going to blossom with artists and creatives and those radio computer wizards. <laughs> Radio komputerowi czarodzieje. E, moje pieniądze też się chyba ulotniły. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't let it. Ale zaraz, co się stało z tą ścianą? Przejdź dalej. Don't ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Wciąż kręci głową o jej ręce z wypielęgnowanymi dłoniami. Dłoniami są skrzyżowane na piersi. To wszystko, dziękuję. Of course. Odpowiada z uśmiechem i nieobecnym spojrzeniem. Nie mogła się doczekać, aż sobie pójdziesz. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Wygląda na wysokiej jakości materac i jakaś myśl. Nie wygłupiaj się, aż słyszysz rojące się w nich pluskwy. A tu? Z pudełka wystaje blister leków. Powinieneś go wziąć. Zobaczcie, i tutaj są jakieś dwa pojemniki do wzięcia, ale ja na razie nie chcę wchodzić w interakcję z pojemnikami, ponieważ mam taką myśl do zinternalizowania, manewr z Jamrock, która sprawi, że będę znajdować więcej hajsu w różnych pojemnikach, więc po prostu sobie tu jeszcze wrócę. Dobra, co się pojawiło we wpisie? Muszę porozmawiać ze sprzątaczką. Dobrze. O Jezu, poszła spać. No tak, jest po północy. No dobra, no to zobaczymy, co jest tutaj dalej. Notatka z informacją. Przejęte przez Towarzystwo Nieruchomości Martinez. Kolejny jakiś ten schowek i myśl. A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. Rozetrzyj sobie boki, żeby się rozgrzać. A former architect stands before a slice of window. A room plan in her hand. A cold wave has made the air in the building stand still and frozen, with temperatures falling down to minus 20 degrees Celsius. Jej twarz is red from the cold. She's breathing on her fingers, clasping the plan. Traces of sadness are visible in her expression. Plan. Faint pencil lines on paper depict the same place. But a missing eastern wall connects the room with the neighboring apartment. Ideas for arranging the furniture have been jotted down. Rozejrzyj się sam. It's clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. A standard HB graphite pencil has fallen off a three-legged stool in the middle of the room. Wzdrygnij się, zakończ myśl. Ach, te dreszcze. Co my tutaj mamy? Ktoś zburzył ścianę. A, to jest ten apartament, o którym mówiła ta babka. 
a mamy? Na stole leży stara lista zakupów i czeki. Dobra, widzę, że bardzo dużo jest e, schowków, a ja potrzebuję jeszcze chwilkę czasu, dokładnie 32 minuty, aby zinternalizować tę myśl. Co tu mamy? To jest chyba wyjście na zewnątrz, albo wyjście na balkon. W sumie muszę poszukać tego palacza z balkonu. Tu mogę sobie wchodzić, wychodzić w razie co? Tak, dobra. Spoko. No to idziemy na balkon. Hmm. Okej. Okay. Kolejne jakieś te pojemniczki. O, tu jest jakaś pani. O. I jakaś buteleczka. Chętnie sobie ją przytulę. Cyk. No dobra. O Jezu, gdzie ja wlazłem? E, nie chciałem tu wejść jeszcze, nie? Dobra. Co to jest? Ja nie mogę z tym wejść w interakcję, dobra. Kim jesteś, Kobito? Co tu robisz po nocy? The streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Zapewnia dziewczyna, wpatrując się w łódź żaglową przycumowaną do pomostu. A ta dziewczyna nazywa się Cindy Chacha i ma strasznie creepy spojrzenia. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for hep C. Hmm. <laughs> Nie mów do mnie takim tonem. Prawo to ja. <laughs> Sod off, pigman. R is above the law. Mimo bezczelnego tonu odkłada pędzel na bok. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Ha. Ciągle spoglądasz w bok. Na co? The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricisms. Ok. Patrzę się na te kobita. Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat does not notice her steering. Kobieta na łodzi nazywa się Joyce Messier. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. Kto to jest? Probably the wild bangs rep. We should talk to ah. her. She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her off is our best bet. Okay. Brzmi jak coś dla mnie. Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. I'd like to watch her swim back to us on. Co robisz z tą ścianą? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aerial graffiti visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Mhm. Mm Stwierdza przyglądając się ścianie w nagłym przypływie zadumy. Czeka na właściwe słowa, tak? Czyli nie wiesz co napisać. Have you ever tried your hand at graffiti? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home and Mono is here. We rarely see pigs round here though. Just union cats. And my name's not Mona, so. She wants it to be something true and total. Okay. Czemu z takim zapamiętaniem niszczysz ten budynek? This place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. Mm -hmm. I thought I'd mix it up, you know, summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. Brzmi ciekawie. 
Mam o tym swoje zdanie. Chcesz się poznać? Ja? Hmm. Uwielbiam sztukę w miejscach publicznych. Działaj dalej, nie zwracaj sobie na nas uwagi. Eee, mogę powiedzieć, że to chuligaństwo. Albo, że nie mam żadnego zdania. Dobra. Uwielbiam sztukę w miejscach publicznych. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Oczywiście, że tak. You've lessened her desire to deface the building. Okay. Czy to ciężki olej napędowy? Red dyed heavy fuel oil intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. Hmm. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. She really did it. She's proud of it too. Hmm. To opary są bardzo niezdrowe, wiesz? Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Okay. Watch your back, Ungular. You've got eyes on you. Parzysto kopytny. Czy ona mi nazwała parzysto kopytnym? What the fuck? Coś tutaj znalazłem. A, dobra, nie wiem. Dobra. Zapytamy ją teraz o. Hello again, o officers. Wiesz coś o nie... Dobra, cicho tam. Wiesz coś o niedawnym morderstwie? I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. Mm -hmm. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Dobra, o morderstwie nie chcesz rozmawiać, ale może powiesz nam coś o zaginionym pancerzu ofiary. Właśnie. What do I care about some fucking tin eggshells? No, Cindy, pomóż mi trochę. Ugh, alright. Sad piggy. I'll give you this one. I saw a little girl in the fishing village running around with military grade handwear. Look cute as hell. Okej. Okay. Czyli mamy trop opancerzonych rękawic, spoko. If you haven't been there, the village is a shithole down the coast from the main plaza. Have a good time! <laughs> Jest tam dziewczynka nosząca te rękawice? No, no. That's all the snitching Cindy the Skull does for today. Actually, I don't even know why I told you what I just told you. I have a weakness for animals. It's the animal thing again. Damn it! Spogląda na ciebie odrobinę z smutnym spojrzeniem. Or a weakness for police officers, miss. Thank you either way. No dobra, dziękuję ci bardzo, moja droga. Zobaczmy. Jeszcze 17 minut. No dobra, to myszkujemy dalej. Co to za pomieszczenie było? O, no, morda. Mam jakąś myśl. Pod kratką słychać tu pod setek maleńkich łapek. Miejskie szczury. Ktoś tu spał niedawno. Cindy? Dość węgla by starczyło na kilka zim. Czuć go chemikaliami. Ogień. Czujesz nagle, że pudełko płonie. Ale czemu? Co tu mamy? Kurde, znowu jakieś pojemniki. Też muszę tu wrócić później. Muszę z kimś porozmawiać przez 17 minut. Idę na górę. Aha, dobra, to zamknięte. Drzwi są zamknięte, nie masz jak wejść. Świetnie. Kolejne pojemniki. Schodzę na dół. Pogadam w takim razie może z tą kobietą z Wild Pines, którą widziałem na ulicy. W środku widać ramę naprawianego motocykla i narzędzia, które posłużyły do jego rozebrania. Okay, dobra, kolejne pojemniczki. A tutaj? Zdaje się, że kiedyś, dziesiątki lat temu, budowano tu coś więcej. Kurde, jaki zniszczony most. Dobra, tu 
kolejny pojemnik. Buteleczki. Jest, please. A co to za napis? Sumowanie tylko dla mieszkańców Rude Sam. Coś tam, Gizlein 33A. Kolejna buteleczka. Cyk. Co to za łódź w ogóle? Twój pokój w Whirling nie jest wiele większy od tej łodzi. Jakaś myśl? To jest warte więcej niż zarobisz przez całe swoje życie. Jakie pocieszające. No dobra. Kim jesteś, droga pani? Może... E, wezmę sobie mój dzienniczek, który mi daje przekonywanie i władczość. Słuchajcie, co by tutaj... E, coś dobrego. Dramaturgia? Może dramaturgię? Spodnie dają opanowanie, czas reakcji, retoryka na minusie. Konceptualizacja. Dobra. Próbujemy z takim zestawem. Dzień dobry. Strzelka woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Mm -hmm. Good evening, officers. I'm Joyce. Wyciąga dłoń w geście powitania. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbor. You gentlemen must be from the RCM. Mm -hmm. Podchodzi i wyciąga rękę ponad barierką. Joyce L. Co oznacza to L? A mogę też uścisnąć jej dłoń, nie ścisnąć jej dłoni, albo zapytać, co nas zdradziło. Dobra, Joyce L. Co oznacza to L? Leighton. My maiden name. Leighton. Ok. Jej koścista dłoń zwisa z rękawa zbyt dużego płaszcza przeciwdeszczowego. Co nas zdradziło? Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town and you're the first one who's responded. What is implied here? That you're a drunk? Nie jestem pijakiem, lecz funkcjonariuszem policji. Of course you're not. It was only a joke. No dobra, uścisnę jej dłoń. I'm glad to see you here. Jej uścisk jest mocny i chłodny. Masz wrażenie, że słyszysz w jej słowach ulgę. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will. Gladly. Hmm. Wysłano ją do rozwiązania problemu strajku. That is good to hear, madam. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from a... Unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. <laughs> How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation and the full cooperation of the Wild Pines group. Dobrze, dziękuję bardzo. It's hard to get a read on her precise disposition, but she appears helpful. Mhm, mm chcę być pomocna. Mm, jest pani na łodzi. Co za świetne stwierdzenie. Ale dobra. Why, yes I am. Spogląda na pokład pod swoimi stopami. Nad jej głową trzepoczą zielono-białe żagle. Ma jakąś nazwę? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. No dobrze, ale jaki to rodzaj łodzi? It's a pleasure craft, a 19 pacer. It also happens to be rated for category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. Lubi ją pani? My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. No okej. Okay. To prawdziwa gruba ryba na tych morzach bączku. <laughs> I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Niewielu ludzi przesiaduje na łodziach, co? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Zaraz, jesteśmy na archipelagu? Rozejrzyj się. Yes, we are. We are on Le Caillou. E, Caillou? Myślałem, że jesteśmy w Rewacholu. We are, and the city of Revachol is on the island of Lakayu. O kurcze. 
A jednak nie widziałem, żeby ktokolwiek inny żeglował tu taką łodzią. I haven't seen anyone else drive a souped up Coupri Kenema motor carriage either. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. It's for crossing long distances in a greater Revachol industrial harbor. It's not a toy. Mm -hmm. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. Dobra, dobra, już skąd ci się przechwalać? She's having a good time arguing against the law. Too good, perhaps. Hmm. A jeszcze raz o to zapytam. Of course there are. We're on an archipelago. I mean, we are on Lakayu, are we not? Rozumiem. Jeszcze to do tej pani łodzi. Cofnij się w rozmowie. She nods attentively. Ma pani uprawnienia do prowadzenia tej łodzi? Officer. I assure you, I'm a highly qualified pleasure craft operator. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. <laughs> qualified pleasure craft operator. So charming. Where's the damn license? <laughs> Mogę zobaczyć pani patent? I just renewed its safety inspection last month, officers. It is completely seaworthy. In fact, it's taken part in not one, but two insulindic regattas. Even finished once. Hmm. To mi wystarczy. Abo? A to się stało za drugim razem? The other time I would have finished the race were it not for an urgent work matter, much like the one I'm on now. Hmm. Dobra, to mi wystarczy. Why wouldn't it be? This is Revachol, Wayfair Act and all. Anyone can drive a boat. Hmm. Chyba już wiem co i jak z tą łodzią zakończyć. Good. Hmm. O. Mam jednego takiego questa z zrozumieniem rzeczywistości, więc zapytam o to. Pani jest chyba mądra. Potrzebuję kogoś, kto by mi objaśnił tę rzeczywistość, w której istniejemy. This reality. <śmiech> Otula się ciaśniej szyję. Otula ciaśniej szyję kapturem. Nie mam czasu tego tłumaczyć. Po prostu potrzebuję objaśnień. No, but please. A little context. We're not in such a hurry. Tak się schlałem, że zapomniałem dosłownie wszystko. What? <laughs> Parska śmiechem, niemal rozlewając herbatę. <laughs> Wpadłem w... E, co tu powiedzieć? Padłem w trzydniowy ciąg i teraz trzeba mi wyjaśniać wszystkie elementy świata. Albo doszło do nadnaturalnego wydarzenia, wskaż swoją głowę w mojej czaszce pełnej alkoholu. Albo proszę nie kazać mi tego powtarzać. O Boże. Dobra. Padłem w trzydniowy ciąg i teraz trzeba mi wyjaśnić wszystkie elementy świata. Such an acute encephalopathy. Just doesn't seem possible. Surely you're joking. Don't be faith, madame. He functions perfectly well. He only needs a low down on all of reality. <laughs> we may be here a while then. <clears throat> Ask away, officer. I'll help however I can. All right, we're in. I know these all look good, but begin with the first, okay? No, kurczę. Oh, mamy dwa rzuty, ale dosyć słabe. No dobra, gdzie jesteśmy? We're in Martinez, baby. <laughs> baby. Hmm, a czym jest Martinez? Martinez is a district of Revachol. A very small district tucked away near the industrial harbor. North of the 881 and Jamrock. Okay. You would be excused for not knowing about it. Unimportant, they say. Forgotten, even. Shelled to smithereens during the revolution. It has its charms, just not this time of year. Proszę opowiedzieć mi więcej o Martinez. I'm not a good ambassador. I've only been here once before. As a teenager. Not a lot has changed. There are ruins, a terminal, fishing boats, reeds. Boys with boxy shoulders. Mm -hmm. This place used to be a province. 
a worker's resort before the city swallowed it and the artillery did its work. The reeds are the real star of the show here now. The further down the coast, the wilder it gets. Mi ciekawie. Wspomniała pani coś o morzu. Co to za morze? It's not really a sea. It's the Bay of Revachol. And the bay feeds into the ocean. Jesteśmy na brzegu oceanu? Yes. We are on an island in an ocean. The world's largest body of water. The Insulindic. Okay. Jak się nazywa ta wyspa? Caillou, as you already know. Imagine a pebble. A smoothed over pebble amidst a great blue sea. Misshapen, cracked. The cracks are the river Esperance. We're in the delta of this river on the sixth branch. The Martinez distributary. It is clear this pebble is of enormous value to her. No dobrze, to jest Martinez, a Revachol? Revachol? Revachol. Revachol is what you call a city. Jakim miastem jest Revachol? The great kind. Co czyni Revachol wspaniałym? History detective. They built this city to resolve history. Our part in it, at least. Our centuries. Dobrze, kto zbudował to miasto? The nations of the Occident, or migrant workers from Seminine and Il Mara, depending on your creed. Kiedy zbudowano Revachol? In the Delorean century. 380 years ago. Wow, rzeczywiście stare miasto. A czemu zwieńczy historię? They say it's where the terrible questions of our time will be answered. The tensions are highest, the fault lines deepest. By that I mean conflicts. Ideological conflicts. The stuff of men. No to akurat zauważyłem, bo są tutaj rasiści, są tutaj rewol rewolucjoniści, są idealiści. Naprawdę jest niezły kocioł. Dlaczego tutaj? We are standing on a fertile, self-sufficient island able to sustain up to 200 million people wow. in the middle of the Insulindic Ocean, the world's connective tissue. It's where the money is. A więc jesteśmy w gruncie rzeczy w centrum świata? Oh, we're quite a way off. About... Wskazuje drapacza chmur za wodą. A sparkle of lights on the nighttime horizon, reflected in the dark sea. Hmm. 22 kilometers from the center of the world. That soldering iron is the bank of the world building. The bottom floors are Insiacom. Coalition government in Silindian Mission Command. Wow. Spójrz w morze. Silence. She lowers her hand. The water, the light. It's as though you're seeing it for the first time. There is no recognition, only the immensity of the sea and the cold radiating from it. Nic nie mów, patrz na burzący się akwen. Zimno. She observes your eyes scanning the horizon, then breaks the silence slowly. Ha, huh. zdobyłem nową myśl od Rear, nazywa się Odrealnienie. Jamais z wu? Hmm. This is one thought you need to complete. Where are you? Hmm. Was there something else you wanted to know? I remember something about a lowdown. This has been informative. Thank you, ma'am. I'm sure my memory impaired partner has many more questions to ask about even more fundamental aspects of reality. Might I suggest not asking them all right now? Ma'am, Monsieur will be here later too, and tomorrow. Isn't that true, ma'am? Absolutely. My commitment here is long term. Ale nie będę leniem, jeśli nie zrobi tego teraz do końca? Of course not. You are already diligent for getting this far, and diligent boys remember where they left off. Mm -hmm. Indeed. I'm always at your service. Dobra, to na razie wszystko. Na razie zakończ. Glad to have been of assistance. The little that I know. Dobra, na razie wszystko. Of course, detective. Take care. Dobra, pojawiły się jakieś nowe myśli.
Znaczy zinternalizowałem. Magnezium based life form. Magnezowa forma życia. Nice. We tell them, hell no. You're about to become a magnesium based life form. The age of the primitive carbon man is done. No longer must mankind rely on slow working background radiation to take us further into our genetic destiny. This is the era of guided evolution and magnesium is the key. You are the first of your species. The next step in human evolution. An advanced magnesium proto man who mags wow. it up, drinks it down and sniffs it sideways. Dobra, zobaczmy jakie są premie. Plus 2 do siły woli, receptory wychwytu magnezu i minus 1 do logiki. Nie ma czegoś takiego, chłopie. <grych> Dobra, akceptuj. The I druga myśl. Manewr Jamrock, moi drodzy. In a way, yes, you are treasure hunting. Most officers from Precinct 41 do what is called the Jamrock Shuffle, cracking open containers. Most of them are from Jamrock or Coal City the poorest parts of Revachol that also overlap with the network of royal catacombs called Le Royam, just beneath the streets. As children, you would all go underground hoping to find treasure and come back with a rat's tail or a used needle. That playful curiosity must still be in you. Who knows, maybe one day the Orb de Montagne, the Holy Scepter and the Cocaine Skull will all be yours. Wow, kokainowa czaszka brzmi dobrze. No i premia, tak jak mówiłem, znajdujesz lepszy łup w zamkniętych pojemnikach. Aż dwie myśli się udało zinternalizować. O, jeszcze królestwo sumienia zostało. No dobra. W takim razie ja się wrócę tutaj, po tych wszystkich pojemnikach. A coś to było, że w zamkniętych pojemnikach. Czyli w zwykłych nie. To ja źle to tak przeczytałem. Zobaczcie, tu na przykład jest jeden zamknięty pojemniczek. Trzeba tylko sobie wziąć nasz niezawodny łom w rękę. Jedziemy. Niebieski płaszcz marynarski. Przekonywanie plus jeden, półmroczność minus jeden. Dobra, co my tutaj mamy? Co to za dźwig? Aha. To jest znak. Apartamentowiec półwysep. Rue de saint Gislain, Północne Rondo. Dobra, to jeszcze sobie wrócę tutaj, do środeczka. I te wszystkie pojemniki, które ominąłem, będę musiał obczaić. A i tu był jeden. To pudełko wcześniej się świeciło. Co jest? Prezent łopocze wysoko na wietrze. Rdzewieją zapomniane młotki i gwoździe. Dobra, 2,25 reala. Kurczę, ale to pudełko na pewno dało się otworzyć. Przysiąg, że tak. Dobra, wejdziemy sobie do tego pomieszczenia z piecem. I myszkujemy. Dobra, tutaj też można coś otworzyć. O! Spodnie robotnicze pour le home. Elektrochemia plus 1, czas reakcji minus 1. Może będę mógł w końcu wykonać ten rzut na zmycie miny przy lustrze. Dobra. Co tu mamy? 4,21. Wow. A tu? Yes. Pyrcholidon. Nice. Już mi się kończył, powiem wam. Zajebiście. No dobra. Dziwne. To pudełeczko na pewno tu było. Może trzeba mieć wyższą percepcję czy coś? Czemu go nie widzę? Percepcji mam na piątym poziomie. No dobra, nieważne. Kiedy indziej. Jeszcze tu na pewno wrócę. No to jeszcze tutaj są pojemniczki. Książka 16 UPS dni najzimniejszego. Książka 16 dni najzimniejszego kwietnia. 
Mhm, no dobra. Wejdźmy sobie w interakcję z nią od razu. Zobaczmy. Na okładce widnieje rząd betonowych budynków i pozbawiona barw tęcza. Książka opowiada dość nieszczęśliwą historię dwójki kochanków w okresie etnicznych niepokojów w Jugogradzie. Przypisano ją do gatunku psychologicznego realizmu. Interesujące. A za chwilę tam sobie obczaję. Co to mamy? No safet i hajsy. I jeszcze tu jest ten ten apartament, o tu. Syk. Tu mamy jakieś ukryte pudełeczko. Hipnogamma. Dobra. Czarne buty z klamrą. Plus jeden do metod pośredniego opodatkowania. Ok, tego można użyć dopiero jak się zinternalizuje taką myśl. Właśnie metody pośredniego opodatkowania. Dobra, no to spójrzmy sobie na ten, na tę książkę. 16 dni najzimniejszego kwietnia. Interakcja. In your hands you hold 16 days of coldest April by Yekatina Dar. The cover image shows a row of concrete apartments above which span a black and white rainbow. Wydaje się ciężka. Indeed, the book is unusually heavy in your hands, as though the cover were lined with lead. It would do that in Grad. Hmm. Jak gruba jest w ogóle ta książka? You flip through the book. The pages are thinner than you realized, and the type quite small and tightly set. It's nearly 600 pages long. Wow. Spójrz na tylną okładkę. The back cover is dominated by a black and white photograph of the author. Jak ona wygląda? She can't be much older than her mid thirties in this photograph, and yet. From this cover, the eyes of a sad old woman stare back at you. No dobra, zacznij czytać. In cold, detached prose, the author describes a scene from one of the Hugo Grad riots in the 20s. Youths overturn motor carriages and set trash cans ablaze, while heavily armored guardsmen dash in and disperse them in a flurry of baton blows. Mm -hmm. As ethnic tensions run wild, a pair of young lovers meet each other on the street. Somehow, in the middle of all the chaos, they manage to lock arms and look into each other's eyes. Co się dzieje później? It would physically hurt you to keep reading. Are you sure? Fuck it. Do it. It can't be worse than what you've already felt. Hmm. Przeczyta jeszcze 10 stron. They go through a brief and somewhat awkward love affair. And in the end, they betray each other and succumb to the absurdity of Guardian life. The man becomes a lens grinder, completely abandoning his former existence. Zostaje optykiem. He toils through the daily drudgery at the Lenka Polyfabricate. Happiness and fulfillment have eluded him his whole life. And in the end, he has nothing to do but dedicate himself to the craft. A kobieta? She spends the next several decades standing at a conveyor in a Sosnovore fish processing plant. The smell of fish guts slowly seeps into her hair and skin as every single one of her dreams dies one by one. Kurde, mam nadzieję, że czytanie tej książki mnie nie zabije. The memory of their short time spent together tortures the former lovers ceaselessly until the end of their days. Years pass in solitude, their bodies growing ever more decrepit. Czemu ja nie mogę odłożyć tej książki? As life leaves their remains between the soil sheets, their final thoughts are filled with regret. Good stuff. I fucking loved this. <laughs> Odłóż książkę. Jezu, to było straszne. O, jeszcze nowa myśl się pojawiła, znaczy zinternalizowałem. Kingdom of Conscience. Królestwo sumienia. The Kingdom of Conscience will be exactly as it is now. 
Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet. The toy must be put away immediately, and the child reprimanded. Centrism isn't change, not even incremental change. It is control over yourself and the world. Exercise it. Look up at the sky, at the dark shapes of the coalition airships hanging there. Ask yourself, is there something sinister in moralism? And then answer, no. God is in his heaven. Everything is normal on earth. To bardzo ciekawy pogląd w sumie. Nawet chciałbym w to iść. Zobaczmy jakie są premie. Moralistyczne opcje dialogowe leczą jeden punkt morale. Siła woli, limit nauki zwiększony do pięciu. Logika, limit nauki zwiększony do pięciu. Także naprawdę nice. Powiem wam. Mogę iść grubo w logikę i siłę woli. Logikę to raczej średnio bym chciał. Nie pasuje to trochę do mojego stylu. Ok, na tym zakończymy sobie ten odcinek. W kolejnym odcinku pogadamy sobie z tą panią na łodzi i poszukamy też balkonowego palacza. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, standardowo proszę Was o zostawienie łapki w górę no i subskrypcji, żebyście otrzymywali powiadomionka. Trzymajcie się, do następnego. Wszystkiego dobrego. Cześć!